എന്നാൽ പുറത്തുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം കറുക്കുമെന്ന് കാണാൻ മതീഹിൽ ഇമാമിയങ്ങൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു ഏത് കറുപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നാലും ഏത് കുറ്റത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചെന്നുപെട്ടാലും മുത്തിനബിയുടെ കൽബിലേക്ക് ആത്മാവിലേക്ക് കറുപ്പ് പകരുകയില്ല ആ നൂറ് എങ്ങാനും ഒരു സ്ഥലത്തോട് ബന്ധപ്പെടാൻ അള്ളാഹു താല ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു കാഫുറിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ ആ കാഫുർ മുസ്ലിമായി പോകും അങ്ങനത്തെ ആത്മാവായത് കൊണ്ടാണ് മുത്തിനബിയുടെ ആത്മാവിന് നൂറ് എല്ലാ വിധേനയും വിധേനയുമുള്ള പ്രകാശം എന്ന പേരുള്ള കൊടുത്തത് കറുപ്പ് നുൽമാതിരില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല പടക്കൂല്ല പടച്ചിട്ടില്ല പതിനാറ് സുഹാബികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരിത ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല ഇതുവരെയും ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല സുഹാബിയുടെ പ്രയോഗം നോക്കണം മുത്തിനബിയുടെ തുല്യതയെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല മുമ്പ് മുമ്പ് തന്നെ ആദനബിയുടെ കാലം മുതൽ കണ്ടില്ല എന്നാ ഈ സുഹാബി പറയുന്നത് ഇനി ക്യാമെന്നാള് വരെ കാണൂല്ല ഞങ്ങള് അവരടിയിലല്ല കബുലു വബാദ എന്നാണ് ഇതിനെ ഈ മാം മുനാവി മുഖ്തസർ ഷമായിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആദനബിയുടെ കാലം മുതൽക്ക് ചരിത്ര ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഇല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് രേഖാമൂലം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പേര് നൂർഹാനല്ലാ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇബിലീസിന്റെ മക്കള് അവനാണ് ഷയാത്തീൻ എന്ന ബലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം ഈ ഷയാത്തീൻ ഒരറ്റൊന്ന് മുസ്ലിം ഇല്ല എന്നാ ഒരു പിശാജ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് ഇബിലീസിന്റെ ഒരു മോ മുസ്ലിമായി സമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആരെയാണ് അവൻ നിഷ്കാത്തെടുത്ത് നോക്കി ഹരിയത്തിൽ കാണാം എല്ലാവരെയും പിശാജിനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നബീനാഹിത്തിന് ചോദിക്കുന്നു തങ്ങളെയും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ ഉടനെ തന്നെ റസൂർ അള്ളാഹി ചോദിക്കാതെ തന്നെ മറുപടി നമുക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പിശാജ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് മിർക്കാത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ അർത്ഥമില്ല എന്നല്ലേ രണ്ടർത്ഥം വെച്ചാലും മുത്തനബി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് എന്റെ പിശാജ് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയുള്ളൂ പിന്നെ പിശാജിന്റെ കാര്യത്ത ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനാണ് അവൻ വഴിപ്പെട്ട് അവൻ നടക്കൂ അപ്പൊ റസൂറുള്ളാഹിന്റെ നൂറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പിശാജിന് വഴി ഒരു എതിരും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു അല്ല അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം പല ഇമാമ്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അസ്ലം മുസ്ലിമായി ഒരു കാഫുറിന്റെ ഹൃദയവുമായി പിശാജിന്റെ ഹൃദയവുമായി മുത്തിനബിയുടെ നൂറ് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് മുസ്ലിമായി ലോകത്ത് ഒരു ചെയ്താനാ മുസ്ലിമായി ഇങ്ങനെയില്ലേ കിതാബ് അല്ലോ അള്ളാഹു റസൂലുമായി ബന്ധം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആ ലോകം വേറൊരു ലോകമാണ് അപ്പൊ ആ പേരുകളൊക്കെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരുകൾ അത് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് ആ മതുകൾ ചൊല്ലി പറയുന്നത് വല്ലാത്ത പുണ്യമാണ് അത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മദീനയിൽ അറിയും നാം തുടങ്ങിയൊരു മൗരിത് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ അറിയും അതല്ലേ മഹാനായ ഇമാം ഷാഹു അലി ഉള്ളാഹി ദഹ്ലവി അവിടുത്തെ ദുർറു സമീൻ ഫി മുബഷറാത്തിൻ നബിയിൽ അമീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയത് കാണാം എന്റെ ഉപ്പ അബ്ദുറഹീം അസുറത്ത് അബ്ദുറഹീം ഡൽഹിയിലെ ഉസ്താദുമാര ഉസ്താദ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മൗലി നടത്താറുണ്ട് വരയിൽ നല്ലൊരു പരിപാടി നടത്തും അള്ളാഹു നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ അതിന് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എത്ര കഴിയും അത്രയും വളർത്തിയാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നേട്ടമാണ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടൂല കൊടുത്തത് മുഴുവനും ദുനിയാവും തന്നെ തിരിച്ചു തരും തരും ആഹ്റത്തിൽ വേറെയും ഉണ്ടാവും മൗലിദിനെ ചെലവഴിച്ച് ഒന്നും പോകൂല എത്രയാണോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് മുഴുവനും മുത്തിനബി തിരിച്ചു തരും എത്രയാണോ ആളെ ക്ഷണിച്ചത് അതിനൊക്കെ മുത്തിനബി തിരിച്ചു തരും മൗലിദ് നഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു അമല ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടൂല റസൂറുള്ളാന്റെ മത് അതാണ് റസൂറുള്ളാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സദസ് അത് നഷ്ടപ്പെടൂല ഒരു അമുസ്ലിം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ അവനിക്കും ലാഭ ഓഞ്ഞ് മുസ്ലിം അല്ലാതെ മരിച്ചു നിൽക്കുക അവന് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അങ്ങല്ലാതെ മരിച്ചു നിൽക്കുക എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം അവനിക്ക് നരകത്തിൽ അനുഭവിക്കുമെന്നാണ് അൽ വസായിലിന്റെ ഇബാറ വാക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത് നരകത്തിലെ തിറക്കകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മുത്തിനബിയോടുള്ള ബുഹുലിന്റെയും ബുഹുലില്ലായ്മയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാകുന്നു അൽ വസായിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മൗലിദ് ചൊല്ലിയാലും പറഞ്ഞാലും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടൂല 
ഒരു നിലക്കും നഷ്ടപ്പെടൂല അത് എല്ലാത്തിനും റസൂർ ഉള്ളാഹി തിരിച്ചു തരും ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നു ഒരു കൊല്ലം മൗലി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാമ്പത്തിക ഇല്ല വല്ലാതെ ഞെരിങ്ങി അപ്പൊ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ പരിപാടിയാവുമ്പോ ചെറിയ പരിപാടി കാക്കല അതിപകേടല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു എങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് ഒരു കടല എന്തോ ഡൽഹി ഭാഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കടല കൊണ്ടൊരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയൊരു മൗലിക ഇത് തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഈ സാൽ ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെ ഈ ചെറിയ പരിപാടി തങ്ങളെ ഹദറത്ത് കാണിക്കൽ എങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി റസൂലിനെ ഉപ്പ കണ്ടു ഉപ്പായുടെ ഉപ്പ ചെലവഴിച്ചതായ കടലയുടെ ആ പാത്രം ആ കടൽ റസൂർ ഉള്ളാഹിനെ മുമ്പിലൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് റസൂർ ഉള്ളാഹി അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതായി ഉപ്പ കണ്ടു റുസമീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം മൗലിത നടത്തിയവരെ സന്തോഷിക്കുക ാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ ചെയ്തത് മുഴുവനും അവിടുന്ന് അറിയാതിരിക്കില്ല അബു ഹനീഫ ഇമാം മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ മുത്തിനവിന്റെ മതി എഴുതിയാണ് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ഹലറത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഫതുഹുർ റഹ്മാനിന്റെ മുഖവരയിൽ കാണാം മദീനയിലെത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു സുബഹിയോടടുത്ത ടൈമാണ് അവിടുത്തെ പള്ളിയുടെ മതുതനത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സൂന്ന മധുഹിതല്ലാറുണ്ട് അവിടുന്ന് ഹൈദുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനാണ് മധുതനയൊക്കെ പഴയകാലത്ത് വലിയ മുനാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് ദിക്കുരു ചൊല്ലി ആളുകൾ കേട്ടു ചൊല്ലും മദീനയിലെ പതിവാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ബൈച്ചു ചൊല്ലി ആളുകൾ കേട്ടു ചൊല്ലും ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിൽ മഹാനായ അബു ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ കസീദ അവിടുത്തെ മുഹദ്ദീൻ സുബഹിയുടെ മുമ്പ് മൗദനത്തിൽ നിന്ന് പാടുന്നു ഇത് കോട്ട് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് അബു ഹനീഫ ഇമാം എത്തുന്നു സുബാനല്ലാ അബു ഹനീഫ ഇമാം പറയുന്നു സുബാനല്ലായി കസീദ ഞാൻ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരും മറിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അറിയുക വേറെ ആരെ കയ്യിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ചൊല്ലുന്ന ആൾക്ക് ഈ കസീത കിട്ടിയത് ഞാൻ മകുദനത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് മുഴുവനും നിശബ്ദനായി കേട്ടു നിന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാങ്കും കൊടുത്ത് മുഹദിനിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അയാൾക്ക് സ്വലാം സലാം ചൊല്ലി സലാം മടക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ലിമൻ ഹാദിഹിൽ കസീദ ആരാണ് ഈ കസീത എഴുതിയത് ആരുടെ കസീതയാണ് ആരുടെ കവിതയാണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് പാൽ അയാൾ പറഞ്ഞു അബി ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി കൂഫക്കാരനായ അബു ഹനീഫ ഇമാം രചിച്ചതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് ആരിഫ് അബാ ഹനീഫ അബു ഹനീഫെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ കാല്ല പിന്നെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എനിക്കിത് മുഴുവനും ചൊല്ലി തന്നു എന്നിട്ടിത് അബു ഹനീഫ രചിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അബു ഹനീഫ വിതുമ്പി വിതുമ്പി കറഞ്ഞു പോയി അല്ലേ അറിയില്ലേ ലാഹുന്റെ സൂന്റെ ഹദ്രത്തിലെത്തി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾമാണ് മധുവുമായി കൂടിക്കോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അമല് ഒരു നിലക്കും നഷ്ടപ്പെടാത്ത അമല അതാണ് ലോകപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു റസൂലിനെ പറ്റി എഴുതിയ കസീദകൾക്ക് കണക്കും കയ്യുമില്ല തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിരിയ ഇമാം വിത്തിരി എഴുതിയത് കൊണ്ടാ വിത്തിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലോര് പറഞ്ഞ് വിത്തിരി എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് വിത്തിരി മൂപ്പര് എന്താ വിത്തിരി എഴുതിയത് കൊണ്ട് ആണ് മൂപ്പരെ പറ്റി വിത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല വിത്തിരി എന്നതൊരു കവിയിലും ഒരു നാടോ ആണ് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത ഒരാളാണ് വിത്തിരി അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് വിത്തിരി മാത്രമല്ല പലരും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ വിത്തിരികൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ആ മഹാൻ എഴുതിയ കസീദ ആയത് കൊണ്ടാണ് കസീദത്തിൽ വിത്തിരിയ കസീദത്തിൽ വിത്തിരിയുടെ വിശദീകരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം കുടുങ്ങിയതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അബദ്ധമാണ് വിത്തിരി ഇമാം വിത്തിരി എഴുതിയത് കൊണ്ടാ അങ്ങനെ പേരിട്ടത് കസീദത്തിൽ വിത്തിരിയ ആ വിത്തിരിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പഞ്ചവൽക്കരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം ലഹമി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പഞ്ചവൽക്കരണം രണ്ട് വരിയെ അഞ്ചാക്കുക ഇതാണ് തഹ്മീസ് കുറച്ച് പണിയുള്ള കേസാ ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അടങ്ങറ നമുക്കൊരു കസീദ എഴുതാൻ അത്ര വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല എന്നാ അതിനെ അഞ്ചാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ടൈമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ രൂപമൊന്നും പിന്നെ മാത്രമല്ല പൂജനങ്ങൾ കൊണ്ട് ക
ബഹുമാനപ്പെട്ട ലഹ്മി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ മുത്തു റസൂൽ കണ്ടു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കാണാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു റസൂലിനെ കാണുന്നത് മഹാന്മാരെ കാണുന്നത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പറയാനായി ഇമാം കസലാനി തങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം മൂന്ന് വാള്ളയമുള്ള മുത്തിന്റെ പിന്നെ മധുഹിന്റെ കിതാബ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ബാബു തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മഹത്തായ ഷറിന്റെ കണ്ണിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും മഹാന്മാരെയും ഒക്കെ കാണുന്നതിന് വലിയ പരിഗണനയുണ്ട് ജാഹിലീങ്ങളും പേച്ചവരുമാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കുക അത് ശരിയല്ല ഇസ്ലാം അതിന് വലിയ സ്ഥാനം കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ലഹ്മീതങ്ങൾ റസൂർ ഉള്ളാനെ കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ലഹ്മീതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ മുത്തിനെവിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് തവാഫ് ചെയ്തു മുത്തിനെവിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒന്ന് മുത്തിനെവിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ മനുഷ്യനെ നിനക്ക് ഇഹ്ലാസ് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് കബൂല് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ അത് വലിയൊരു തബിഷീറായി ഞാൻ പറയുകയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തിന്റെ മാസാണല്ലോ ഉസ്താദ് മുത്തിനി പേര് രണ്ടു വട്ടം കണ്ടതായി എനിക്കറിയാം അതിലൊന്ന് റസൂർ ഉള്ളാനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതാ കണ്ടത് വലിയ അംഗീകാരല്ലേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ വലിയൊരു കബൂലാണത് ഇന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആളിൽ പെട്ടി പെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊരു സൂചനയാണ് അള്ളാഹു റസൂലിനെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇനി വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ ആ മുഖത്തിന്റെ ഏത് രൂപത്തിലും കാണാന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഒരാൾ പറയുന്നു ഞാൻ ആളെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല മുത്തിനബിയെ കാണാൻ കഴിയൂല മുത്തിനബിയെ കാണാൻ കഴിയൂല കണ്ട എങ്ങനെ നബിയാന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാം മുപ്പർക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നബി ആണ് ആദ്യം നബിനെ കാണേണ്ട സ്വഹാബികൾക്കേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ സുബാനത്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ ഘടക വൈരുദ്ധമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മുത്തിനബിയെ കണ്ടിട്ടാണ് സഹീൽ ബുഹാരി രചിച്ചത് ഇബിൻ ഹജരതങ്ങൾ അസ്തലാനിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഫതുഹുൽ ബാരി അവിടുത്തെ എന്താണ് ഇർഷാദ് സാരി അല്ലാതെ ഹദീസാരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം ഇമാം ബുഹാരി മുത്തിനബിയെ കണ്ടു അതാ കണ്ടിട്ട് ആ ഉത്തറസൂറുള്ളാക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷറി കൊണ്ട് വീതു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം അത് റസൂറുള്ളാന്റെ സഹീഹായ ഹദീത്തുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതണമെന്നാണ് അതിന്റെ താല്പര്യം അപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ കിതാബ് എഴുതാൻ ചിന്ത വന്നതെന്ന് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ പറയുന്നു അത് ഇമാം കസലാനി ഇർഷാദ് സാരിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുഹാരി ഷരീഫ് രചിക്കാൻ മുത്തലിബിയെ കണ്ടതാ കാരണം ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ കണ്ടതിന് ഇമാം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാഫി ഇമാം കണ്ടതിങ്ങനെ ഇമാം ഉദ്ധരിക്കും ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞു അതന്നെ ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞു ഞാൻ നബിയെ കണ്ടു റൈത്തു നബിയെ സൊല്ലാഹു അലൈസ് നബി തങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന നൂറ് ഇമാമിങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കിതാബുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ കണ്ടു ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അള്ളാഹു റസൂലിനെ കാണുന്നത് അത് വലിയ പുണ്യമാണ് അത് നിഷേധിക്കുന്നവനക്ക് വലിയ നഷ്ടവുമാണ് വെറുതെ പറയാണ് അള്ളാഹു റസൂലിനെ കാണുക എത്രത്തോളം ഷറഹ് മുസ്ലിം എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം മുത്തിനബിയെ ഭംഗിയില്ലാതെ കാണാം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കറുത്ത കളറിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ നബി തന്നെയാണ് പക്ഷെ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമല്ലാതെ നോക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കറുപ്പ് ആ കറുപ്പ് കൊണ്ട് ആ കണ്ണാടിയിൽ കണ്ടപ്പോ കറുത്തു അപ്പൊ നീ ഹൃദയം നന്നാക്കണം നീക്ക് സൂചനയാണ് ഷറഹ് മുസ്ലിമിൽ അതാണ് ബലപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണുക അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അത് കണ്ട ഉടനെ മനസ്സിൽ ഇത് നബിതങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിശാജിനിക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് പിശാജിനിക്ക് കോലപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നതിന്റെ താല്പര്യം മനസ്സിൽ അത് വരുക ഇത് നബിയാണ് അത് നബിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ തോഫ് ചെയ്ത കേശം എനിക്കൊരു കുറാസ തന്നു ഞാനത് വാങ്ങി അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അത് വിത്തിരിയാണ് പഞ്ചവൽക്കരണം നടത്തട്ടെയോ നബിയെ അതിന് നടത്തിക്കോ എന്നാൽ തങ്ങൾ അതിന്റെ ആദ്യ വരി ചൊല്ലിത്തരണം എനിക്ക് തങ്ങൾ അതിന്റെ ആദ്യ വരി ചൊല്ലിത്തന്നു ഇമാം ലഹ്മിയുടെ മുഹമ്മസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ ആദ്യ വരി മുത്തിനബി ചൊല്ലി കൊടുത്തതാ എത്ര എത്ര കിതാബുകൾ മുത്തിനബി ചൊല്ലി കൊടുത്തു കിഫായത്തുൽ അക്കൈദത്തുൽ അവാം എന്ന് പറഞ്ഞ കസീദയുണ്ട് മുത്തിനബി ചൊല്ലി കൊടുത്തതാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ നൂറുന്നലാമിൽ മുഹമ്മദ് നബിൽ ജാവീത
ഇമാ ഗസാലിയുടെ ഖവായിദ് ഉള്ള ഖായിദിനെ പറ്റി തങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു നല്ല ബസ്ബിഹി തരക്കടില്ല നല്ല കിതാബാണ് എന്നാൽ ഫിഖഹിൽ നല്ല കിതാബ് ഏതാണ് നബിയെ ഇമാം മുസജ്ജദ എഴുതിയ ഉബാബിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കിതാബാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാ മുത്തി നബി നമ്മുടെ രചനകളൊക്കെ അറിയും എന്തെങ്കിലും അദബ് കേട് സംഭവിച്ചാൽ വലിയ മുസീബത്താണ് ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധു അത് ബഹുമാനപ്പെട്ടി തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ വിത്തിരിയക്ക് തഹ്മീസ് എഴുതി ആ തഹ്മീസ് എഴുതിയപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വരികളെ മുഴുവനും ഇരുപത്തൊമ്പത് വരികളാക്കി ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരികൾക്കൊക്കെ തഹ്മീസും എഴുതി അതിൽ എഴുതിയത് കാണാം എന്താ പറഞ്ഞത് ദുർറുൽ മൻസൂർ എന്ന തഫ്സീർ എനിക്ക് വിശദീകരണം എന്റെ അറിവിൽ കേട്ടിട്ടില്ല സദക്കത്തുള്ളാഹിൽ കാഹിരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൈലാവി എന്ന് പറയുന്ന ലോകപ്രസിദ്ധ തഫ്സീർ എനിക്ക് രണ്ട് വിശദീകരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്ര കിതാബുകൾ എഴുതിയവരാണ് സദക്കത്തുള്ളാഹിൽ കാഹിരി ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയാണ് റവാത്തിബ ഔറാദി കഥീർ അന്തറക്കത്തുഹ അതിരിയാ തരീക്കത്ത് റിഫായിയാ തരീക്കത്ത് അടങ്ങുന്ന എത്രയോ തൊയ്യക്കത്തുകൾ ദിക്കറുകളുടെ മുഴുവനും വിചാദത്തുള്ള കായൽപട്ടണത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മീക്കായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ നേരിട്ട് കണ്ട ബഹ